अरे वाह भाई सुनो किताब में बहुत अच्छी बात लिखी है फिर से दीदी तुम बहुत पढ़ाकू हो मुझसे तो मेरे स्कूल की किताबें तक नहीं पढ़ी जाती अरे सुनो तो लिखा है कि एक चालाक इंसान अपने दोस्तों को करीब और दुश्मनों को और भी ज्यादा करीब रखता था क्यों? क्योंकि जब दुश्मन करीब होगा तो आप उसकी हर एक चाल पे नजर रख सकते हो और दीदी लोगों में दुश्मनी होती है क्यों है जब आपसे कोई आपकी मनपसंद चीज लेना चाहे तो वो आपका दुश्मन बन जाता है ना जैसे कि ईशा आंटी <laughs> तुमने उनकी शक्ल देखी थी ना <laughs> वैसे तो वो बड़ी ब्यूटीफुल है पर तब तो वो आग वो बुला बन गई थी <laughs> जब वह वो अंकल और श्रेय आंटी को साथ देखा था हाँ मतलब ईशा आंटी श्रेय आंटी की दुश्मन है हाँ लगता तो ऐसे ही है तो उस हिसाब से ईशा आंटी को अपने दुश्मनों को करीब रखना चाहिए और वैसे भी श्रेया आंटी तो अभिराज अंकल से सगाई कर रही हैं। मैं होती ना ईशा आंटी की जगह तो श्रेया आंटी की सगाई अपनी नजरों के सामने करवाती क्योंकि हमें अपने दोस्तों को करीब और दुश्मनों को और भी करीब रखना चाहिए और भी करीब रखना चाहिए क्या मैं अंदर आ सकती हूँ निरंजन जी हाउ सिली क्या पूछ रही हूं ये घर मेरा ही तो है आप यहां मिनका जी आपने पिछले सात साल में मौका ही नहीं दिया और आपने कमरे का दरवाजा खोल ही दिया तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में बैठ के चाय पी जाए वैसे शक्कर कितने चम्मच लेंगे आप और चार चम्मच लीजिएगा थोड़ा मीठा खाएंगे पियेंगे तो शायद आपकी बोली मीठी हो जाए मीठा तो आप भी बोलती है चोट भी देती है रस्सी जल गई है फिर भी पल नहीं गया ना आज भी आपने वो अकड़ वैसे की वैसी है निरंजन जी कैसे हाउ कोई इंसान इतना शेमलेस कैसे हो सकता है लीजिए चाय पीजिए चीची पिछले सात साल से इस कमरे में मुंह छुपा के रहने के बाद भी अबे बिल्कुल शर्म नहीं बची और मुझे ऐसे चोट देने के बाद इस घर में एक सेकंड के लिए खड़े नहीं रहते अगर आप में थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना तो आप उसी वक्त मेरा ये घर छोड़कर चले गए होते बिना आयरन के किसने कपड़े रख दिए अंदर श्रेया आई लव यू ये श्रेया का है ना हा नहीं पता ये अभी तक यहां पे कैसे है। वो कपड़े निकाल रहा था वो शायद दीदी ने रख दिया होगा कबट खुला में वो गिर गया अब यार ईशा आई वॉन्टेड टू टॉक टू अबाउट यस्टरडे वो टाइम ही नहीं मिला आप, कल जो हुआ वो तुम्हें थोड़ा और लगा होगा और था एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट 
यार हम तो बस ट्रैवल कर रहे थे साथ में फिर वो वो केक खाया हमने केक में ही कुछ था मैंने ही बनवाया था वो स्पेशल केक तुम्हारे लिए मैंने सोचा था कि हम दोनों थोड़ा सा फन करेंगे थोड़ा थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे यू you नो know? लेकिन तुमने तो सारा क्वालिटी टाइम अपनी एक्स वाइफ के साथ स्पेंड कर लिया बहुत मजा आया होगा ना तुम्हें बस मैं क्या बताऊं? मेरी तो किस्मत ही खराब है ईशा ईशा ऐसा नहीं है अरे ईशा स्टॉप क्राइंग आई एम रियली सॉरी ईशा तुम गलत समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं... फिर कैसा है देखो वैभव अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी ना तो तुम अभी बोल दो आई स्वैर तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी फिर चाहे मेरा दिल टूट जाए तुम्हारे बिना जीत तो नहीं पाऊंगी मैं वैभव लेकिन हाँ तुम्हारी तुम्हारी खुशियों के रास्ते में कभी नहीं आऊंगी मैं बस कभी नहीं आऊंगी टॉकिंग अबाउट ईशा आई यू मैड हो वट ऐसा कुछ भी नहीं करोगी तुम अब मैं हूं ना यहाँ पे कहीं जा रहा हूं क्या नहीं हूं यहीं और ईशा कल श्रेया के साथ कुछ भी नहीं हुआ है फ्रीली really? तो फिर तुम्हें श्रेया को लेकर सच में कोई फीलिंग नहीं है हाँ नहीं है श्रेया के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैंने सुना है कि श्रेया और अभिराज की भी एंगेजमेंट हो रही है वॉट आई मीन एंगेजमेंट कर रहे हैं और श्रेया ने हाँ कर कह दिया अफकोर्स आई मीन अफकोर्स उसने हाँ कर दी और क्यों नहीं करेगी वो मैं क्या सोच रही थी ना वैभव कि वॉट इफ श्रेया और अभिराज की एंगेजमेंट भी हमारी एंगेजमेंट के साथ हो जाए आई मीन दोनों कपल की एंगेजमेंट एक ही जगह पे एट सेम टाइम थिंक ईशा ये तुम क्या कह रही हो वैसे क्यों तुमने तो बोला था कि तुम्हें कोई फीलिंग्स नहीं है उसको लेकर तो साथ में एंगेजमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है वैभव तुमने कहा था ना कि तुम प्रूव करना चाहते हो कि तुम्हारे मन में श्रेया को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है तो फिर इससे अच्छा प्रूफ और क्या हो सकता है बोलो ना वैभव आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर आपको देखकर छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं आप घर में सोसाइटी में कहीं भी रहने के लायक ही नहीं रहे आपके जगह पे कोई और होता ना तो कब का कब का ये घर छोड़ के जा चुका होता सच कहूं तो मुझे आपकी फैमिली के लिए बहुत बुरा लग रहा है देखिए ना आपने अब तक अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया बस वो झेलते रहे आपको पहले तो आप सिर्फ यूजलेस थे अब तो डेंजरस भी बन गए चली जाओ से। कब तोड़ दिया आपने वहा अब इसके पैसे कौन देगा आप तो दे नहीं पाएंगे आपका परिवार <laughs> वो सब तक खुद मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहे हैं। जी बस आवाज नीचे वॉल्यूम तभी बढ़ाना चाहिए जब ऐसे ये तो मेरा बड़प्पन है 
मेरी दरिया दिल्ली है कि मुझ पर इस तरह से वायलेंट अटैक करने के बाद भी आज आप इस घर में खड़े हो वरना उसी वक्त धक्के मार कर निकाल दिया होता आप बैठ जाइए प्लीज आपको एक कहानी सुनाती हूँ जब मैं छोटी थी ना तो हमारे घर में एक डॉगी था शेरी सबका लाडला लेकिन अचानक वो पागल हो गया सबको काटने लगा हम उसे बहुत बांध के रखते थे उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे मगर नहीं जब भी मौका मिलता वो किसी ना किसी को तो काट ही देता हमारे दिल पर पत्थर रखकर उसे जंगल में छोड़ना पड़ा आपको इस स्टोरी का सार तो पता चल गया होगा ना देखिए निरंजन जी मैं आपके रिश्तेदार हूं आपकी समधान हूं इसलिए फ्री में एडवाइस दे रही हूं आपको वैसे भी आज तक आपने आपके परिवार के लिए कुछ नहीं किया एटलीस्ट अब उन पर बोझ तो मत बनिए निरंजन जी वैसे ये सब आप साफ कर देंगे ना मॉम मॉम क्या हुआ डैडी जी इतना क्यों चिल्ला रहे थे डोंट वरी माया बेटा वो जंगली शायद आखिरी बार चिल्लाए इस घर में ऐसी पट्टी पड़ा के आई हूं ऐसी पट्टी पड़ा के आई हूं ना कि वो जंगली खुद ब खुद ये घर छोड़ के चला जाएगा और अगर वो गया तो उसके पीछे पीछे वो सविता जाएगी सविता के पीछे वो उसका दमान जाएगा और वो चुटकू ध्रुव भी ना ये नो 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 मॉम मम्मी जी ये घर छोड़ के नहीं जा सकती मतलब काम कौन करेगा इस घर का आई नो आई नो माई डालिंग सविता जैसी ऑलराउंडर मिलना मुश्किल है लेकिन पैसे फेंकेंगे ना माया बेटा तो सौ मिनट्स मिल जाएंगे हमें सिर्फ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा चलाना पड़ेगा लेकिन इस फैमिली को फिर से एक साथ होने नहीं दे सकती मैं किसी भी हालत में नहीं वॉट आर यू सीरियस बट हेलो हेलो अभिराज वो ये फाइल में अभिराज क्या हुआ तुम इतने शॉक क्यों वो ईशा का कॉल आया था ओ oh गॉड ये मत बोलना कि उससे डेकोर के नए डिजाइन चाहिए नहीं श्रेया इस बार तो बहुत वियर्ड ऑफर रखा है उसने क्या बोल रही थी कि कल उसके और वाइबर के एंगेजमेंट के साथ साथ हम लोग भी एंगेजमेंट कर लें श्री जो तुम अज्ञानता वश कार्य करवा रही हो वो उचित नहीं है मैंने आपको वचन दिया था माता कि मैं अपने मम्मी पापा को साथ ला के रहूंगी और आप चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगी तुम अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सबकी भावनाओं को अनदेखा कर रही हो श्री हर मनुष्य कोई कठपुतली नहीं है जिसे तुम अपने अनुरूप चला सकोगी तुम्हें उनकी भावनाओं और विचारों का सम्मान करना चाहिए अब व्यर्थ ही चिंता कर रही है माता मेरे पापा साथ में सगाई करने के लिए मान गए हैं और वहाँ मम्मी भी आ रही है आप देखना मैं कैसे अपने मम्मी पापा को साथ लेकर आती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या ये क्या वियर्ड आइडिया है ईशा ने अभी राज को फोन करके क्या बोला कि एक साथ एंगेजमेंट करते आई यू आउट ऑफ योर माइंड क्या प्रॉब्लम है आइडिया में मुझे लगा कल टाइम सेंड करने के बाद लगा तो मुझे भी 
पर कल जो अभिराज के पास जाके एंगेजमेंट का फैसला ले लिया तुमने उसका क्या यावन चेंज अब इट्स रिया जैसी थी वैसी हो तुमने कहावत सुनी है बिच्छू के काटने के फितरत ना जितनी भी दोस्ती कर लो नहीं जाती है वही हो तुम धोखा देने की हैबिट हो गई है तुम्हारी नहीं चेंज हो सकती पहले भी भरोसा नहीं कर सकते थे और अभी भी नहीं मुझे क्या बोल रहे हो तुम भी तो कर ही रहे हो ना ईशा के साथ एंगेजमेंट करूंगा ही और अपनी सो कॉल्ड हनी वाली वाइफ की विश भी पूरी करूंगा से अभी भी लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ है फीलिंग्स हैं हम दोनों को एक दूसरे के लिए गलत सोचती है तो बस फिर एंगेजमेंट करनी पड़ेगी उसे प्रूव तो करना पड़ेगा ना कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है ए! क्या हुआ जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं तो एंगेजमेंट करने में प्रॉब्लम क्या है श्रेया बोल दो अगर अब भी कुछ है तुम्हारे दिल में तो बोल दो या तुम सच में मूव ऑन कर गई हो से समथिंग वट अबाउट यू वैभ क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तुम भी तो ईशा से शादी करना चाहते हो श्रेया से समथिंग अगर कुछ है तो बोल दो क्या कहूंगी कुछ बचा ही नहीं हम दोनों के बीच कहने के लिए एक साथ एंगेजमेंट चाहते हो ना तुम ठीक है कर लेते हैं ओके okay साथ में एंगेजमेंट होगी हमारी लाइफ के नए चैप्टर की शुरुआत साथ में करेंगे एक्साइटेड आया मीटो चेंज अब इट्स जैसी थी वैसी हो पहले भी भरोसा नहीं कर सकते थे और अभी भी नहीं तो बस फिर एंगेजमेंट करनी पड़ेगी उसे प्रूव तो करना पड़ेगा ना कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है It's over. सच में मूव ऑन कर रहे उसके सामने तो बड़ा साहस दिखा रही थी फिर जब मौका मिला तो उसे कुछ बोला क्यों नहीं क्या बोलती जी, कोई तो कुछ बोल सकता था ना कि नहीं बोला शायद सच में उसे मेरे कोई फीलिंग्स नहीं इसलिए तो वो ईशा के साथ एंगेजमेंट करे और तू अभी राज के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रही हो ना उसके साथ हाँ श्रेय अभी भी मौका है समय है बोल दो उसे अपनी बात नहीं अगर वैभव मूव ऑन कर चुका है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी अभी राज के साथ अपनी नई लाइफ की शुरुआत करूंगी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos